Здравствуйте! Итак, бортики для детской кроватки или по-другому защита на детскую кроватку. В этом видео я хочу не только показать и рассказать об этом товаре, который есть у меня, но также и дать вам несколько советов, исходя из своего опыта, о том, на что стоит обратить внимание, если вы тоже решитесь обзавестись чем-то подобным. Ну что же, начнем. Так как очень много зависит от вида кроватки, то чуть позже под этим видео появится ссылка на обзор кроватки, которая есть у нас. Спальное место у нашей кроватки стандартное, 120 на 60 сантиметров, поэтому и бортики тоже в принципе стандартные. Они состоят из четырех элементов, двух более длинных и двух более коротких. Высота у них одинаковая, 30 сантиметров без рюшечек. У продольных бортиков длина составляет 117 сантиметров, а у тех, что крепятся к боковинам, 56 сантиметров. И размеры это первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Если спальное место у кроватки стандартного размера, то найти к ней бортики будет гораздо проще и выбор будет шире. А вот если спальное место не стандартное, например 125 на 65 сантиметров, то при покупке обычной защиты у вас останутся зазоры. А ведь именно этого и хотелось бы избежать. Тогда выходом может стать создание бортиков по индивидуальным размерам именно для вашей кроватки. Это можно сделать как на заказ, так и изготовить самостоятельно, если есть такое желание. Следующий момент – это форма бортиков. У меня это 4 прямоугольника. Опять-таки, они замечательно подходят к кроватке, поэтому я ни разу не задумывалась о чем-то другом. Но если у вас круглая или овальная кроватка, если у нее нестандартное спальное место, то вам может не подойти такая форма потому что бортики будет не за что крепить, они будут находить друг на друга, их будет слишком много или слишком мало и так далее. Тогда у вас снова есть выход в виде индивидуальных бортиков, или же вы можете сделать их составными, например, из нескольких подушечек, которые расположите так, как посчитаете нужным. Еще один пункт, на который стоит обратить внимание, это крепление бортиков. У меня это простые тканевые завязки, и на мой взгляд, именно они являются идеальным решением. Есть еще крепление с помощью липучек, но мне оно нравится меньше. Сейчас объясню почему. Дело в том, что вначале это вообще может не иметь никакого значения. Но чем старше будет становиться ребенок, тем больше внимания он будет уделять всему, что его окружает. И бортики не станут исключением. И вот если развязать узел на завязках или потянуть за бортик и оторвать его от кроватки, когда он прикреплен с помощью веревочек, малышу будет очень проблематично, то потянуть и отклеить липучку гораздо проще. А кроме того, липучка при отклеивании будет издавать своеобразный трескучий звук. И вот уже вместо того, чтобы укладываться спать, ребенок будет сидеть или стоять и исследовать липучку, приклеивать и отклеивать ее, слушая такие интересные звуки. Как вы сами понимаете, сну такое поведение совершенно не способствует. Также мой ребенок, когда ложится спать, очень часто закидывает ножки на бортики и может потом активно этими ножками елозить из стороны в сторону или поднимать их и опускать. Тканевые завязки легко все выдерживают, не обрываются и при этом все это совершенно беззвучно. Защита же на липучках может, во-первых, потрескивать от таких действий малыша, а во-вторых, и вовсе отсоединиться, если натиск, натиск или слишком сильный, или слишком длительный. И это опять-таки не способствует хорошему засыпанию ребенка. Теперь о том, почему же я в принципе решила обзавестись защитой для кроватки. Конечно же, после рождения в первые месяцы малыш не слишком активно тянет все, что его окружает. Но я умышленно защиту прикрепила к бортикам сразу. Она мне нисколько не мешала следить за ребенком. Во-первых, планка на кровати, на которой лежит матрас, поднята высоко. А во-вторых, если малыш плачет, то это хорошо слышно хоть защитой, хоть без. Бортики были мной закреплены с целью того, чтобы ребенок постепенно привыкал к тому, что его окружает, чтобы он впоследствии не испугался перемен. Например, несколько месяцев ничего не было, а как только он стал переворачиваться, так появились бортики. В общем, я хотела сформировать у Крохи определенную привычку и постоянную обстановку, когда он ложится спать или просыпается. Так как это происходит сразу, с первых дней, то малыш привыкает к тому, что его окружают, не боится этого и закрепляет навык, что сон происходит в определенном, одном и том же постоянном окружении, а не где попало. Это вам в дальнейшем очень поможет в самостоятельном засыпании ребенка. И несомненно, чтобы обстановка располагала ко сну, бортики должны быть спокойной расцветки. У меня защита в основном спокойного бежевого цвета с изображением божьих коробок. 
Они, конечно, более яркие, но все равно глаз не режут. Такие бортики подходят как для мальчика, так и для девочки. Но главное, что необходимо, это спокойные цвета и не обязательно бежевый. А также отсутствие перегруженного рисунка. Слишком частые полоски или очень мелкий горошек не дают возможности зрению отдохнуть. Ведь если ребенок будет излишне восприимчив к цвету или изображениям, процесс его отхода ко сну может затянуться. А вот уже по мере взросления малыша бортики начнут исполнять свою непосредственную функцию – обеспечение безопасности. Чем активнее ребенок переворачивается, садится, встает и ходит, тем более ширит риск травматизации. И эти бортики меня не раз спасали. Кроха активно падала на спину, ныряла головой вперед, бегала вдоль бортиков. И все это, естественно, без оглядки. И если бы не защита, то ударов головой, спиной, руками и ногами деревянные, об деревянной части кроватки было бы не избежать. А так, конечно, контакт с кроваткой был, но бортики служили подушкой безопасности и избавили нас от нескончаемых синяков, ссадин, шишек и тому подобного. Тем более, защита понадобилась с того момента, как ребенок укладывается и засыпает сам. Когда малыш сонный и трет глазки, то его может пошатывать, он может полностью сконцентрироваться на чем-то одном, например, на том, что трет глаза, и при этом полностью забыть о необходимости удерживать равновесие. В такие моменты бортики для кроватки – это абсолютная необходимость. Ведь взрослый находится в удалении от ребенка, чтобы не мешать ему засыпать самому. А это значит, что возможность подхватить, удержать или еще как-то помочь очень ограничена. Кроме того, если малыш сидит в кроватке, а потом в один момент просто плюхается на матрас, чтобы уже засыпать, то он не оценивает траекторию своего движения, как далеко или близко будут планки, кроватки и так далее. Именно поэтому я и предпочитаю бортики со всех сторон. Лучше я лишний раз загляну в кроватку и сама наклонюсь, чем ребенок у себя ушибет себе что-нибудь, если одна из сторон не защищена, чтобы взрослым было виднее. Так что, как видите, защита на кроватку для меня оказалась не просто красивым элементом декора. Она очень функциональна, и чем старше становится малыш, тем больше я радуюсь, что она у нас есть. И если ваш ребенок тоже очень активен, если вы раздумываете над тем, стоит ли покупать что-то подобное, то я надеюсь, что это видео вам окажется полезным, и вы поставите пальчики вверх, а заодно подпишитесь на канал, потому что здесь масса всего полезного и интересного. В общем, такое приобретение, как бортики для детской кроватки, я считаю совершенно необходимым, и поэтому я однозначно рекомендую такой товар.